ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಕಾಸ್ ಮಾತಾಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಕಾಸ್ ಮಾತಾಡು ಕರುನಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಗಮನವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಮುಖ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಫಿಸ್ಟನ್ ರಿ ರಿಫೋರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೆಕಾಲೆನ ಮಿನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿವಿ ವುಡ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿವಿ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿವಿ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇಶ್ಯೂದೊಳಗೆ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಮತ್ತು ಆರರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಡಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿತ್ತು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಈ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಲ್ಕತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಕತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು 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 ಕಮಿಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಮಿಷನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಇವರು ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ he understood what are the problems and defects found in kolkata university actually ivaru ond visheshavada ond salayana nididru yen ant heli 10th mugitha takshana university matu 10th degree matu 10th ad nadave eradu varshuddu intermediate college anna prarambha madre ant heli ee university ee ond kolkata university commission ad ayogavu suchanena nidalagide ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕರವಿ ಬಾರವಿ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ
ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ ಮಾರ್ಲೋ ಮಿಂಟೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದನೇ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಮಾಂಟಾಗು ಕೆಲ್ಫೋರ್ಮ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಡಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಡಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಲೋ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೋ ಮಿಂಟೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮತದಾರ ಮತದಾನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದರೂ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಪ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಪ್ರೇಟು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಇವು ಯಾರು ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಈಗನೂ ನೋಡ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಏ ಇದು 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 ಜನ್ರಲ್ ಐತೆ ರೀ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಎಂ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಣ ಒಂದೊಂದು ಮತದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಜನ್ರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಬಿ ಸಿದವ್ರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೀಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತದಾರ ಸಂಘನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು ಮೊರ್ಲೋ ಮೆಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ನೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಯಾರು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಎನ್ ಇ ಟಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳದವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳದವ ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳದವ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳದವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು ಏನು ನೌಕರಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇವ ಈತ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ತಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹರ್ತಾಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹರ್ತಾಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಹರ್ತಾಗ್ ಕಮಿಷನ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆದೊಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ತಾಗ್ 
ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕಾಲದೊಳಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಈಗನೂ ಐತಿ ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿನ್ರಿ ನೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿನಿ ಸೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿನಿ ಹಾಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೌಕರಿನೇ ಸಿಗಲಾಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರು ಮೆಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಿಗತ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಸುಡೋದು ನೀನು ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ರೀ ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಯಾಗಿ ಬೀಳೋದಲ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ದೊಳಗೆ ಆಗಿರಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಎದಿ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನದದು ಹಾಂ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ತಲ್ರಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆದು ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೊಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಇಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಮ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬದುಕು ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೆ ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಗೌರವ ಅದು ಆಮ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಸಪ್ರು ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೊಂದು ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈವರ್ಸಿಫೈಸ್ಡ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ದೊಳಗೆ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈಗ ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಹಾಂ ಇಂಥ ಏನು ಈಗ ಏನು ರೀ ಕೌಶಲ್ಯ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಲೈಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಲೈಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಏಟ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ ಅದರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಯೂಸ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಾಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾನು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಟೇಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿನ್ನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದದು ನನಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಟೇಪ್ ಇದು ನಾನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗೇನು ಈಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಂ ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ನಾ ಕಲ್ತೀನಿ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಐ ಟಿ ಐ ಟೆಂತ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೀಳೋಣ ನಾನು ಯಾರು ಹಳೆ ನಾಯಿನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏ ದೊಡ್ಡದ್ರ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಒಯ್ದು ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಐ ಟಿ ಐ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಐ ಟಿ ಐ ಕಲ್ತು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಣೆದೊಳಗೆ ಒಂದು ಲೋನಾವಳ ಅಂತೇಳಿ ಊರದ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಿದ್ದಮ್ಮ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀನು ಅವಾಗ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗೇನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾ ಇದು ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಲವಣವಾದವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಟಿ ವಿ ಟೇಪ್ ರಿಪೋರು ನನಗೆ ನೌಕರಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇದು ಕಲ್ತೀನಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ